അല്ല അതിൽ തമാശ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ ആണുങ്ങൾ മക്കളെ കൊല്ലുന്നു എന്നും ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല അതിന് ആണുങ്ങളാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോകും കുറച്ച് മക്കളെയൊക്കെ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജയിലിൽ ചാടലൊക്കെ പിന്നെ ആണുങ്ങളുടെ ജോലിയല്ലേ കമ്പോൺ പെണ്ണുങ്ങൾ ചാടാമോ കുട്ടിയമ്മ ചാടിയാൽ എവിടം വരെ എത്തും എന്നൊക്കെ പണ്ടേ ഒരു ചൊല്ലുള്ളത് എന്നിട്ടും ചാടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബാഡ് തിങ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ആണുങ്ങളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് മക്കളെ കൊല്ലാം ഭാര്യയെ കൊല്ലാം ആ അമ്മായിയമ്മയെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലാം അമ്മായിയപ്പന് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാം സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ വേണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം വഴിയെ പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ റേപ്പ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ആണുങ്ങളുടെ ഒരു സ്വയമായ അവരുടെ ഒരു ജന്മാവകാശമാണെന്നാണ് സ്ത്രീകൾ ഇതങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും സമൂഹം തകരാറായി എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു തീരുമാനം എല്ലാവരും എത്തും ഈ ശബരിമല പ്രശ്നം നടക്കുന്ന സമയത്തിൽ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരായ ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം കൂടെ കണക്കിലെടുക്കണം അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇന്നിപ്പം തൊഴിലാളി വർഗ പുരുഷന്മാർക്ക് പോയിരിക്കാവുന്ന ഇടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പഴയ മാതിരി പാവപ്പെട്ടവരുടെ ചായക്കടയൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ വളരെ ജെൻട്രിഫൈ ചെയ്ത് ചായക്കട എന്നൊക്കെ ഇല്ലെ പേരൊക്കെ വെച്ച് ഈ പറയുന്ന പോലെ കേരളത്തിലെ വരേണ്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ ഈവൻ തട്ടുകട പോലും തട്ടുകട പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ആ തട്ടുകട പോലും ഇപ്പോൾ എല്ലാം വലിയ ധനികരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ജെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുടെയും അപ്പോൾ ഈ സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളി വർഗ പുരുഷന്മാർക്ക് പോയി ഇരിക്കാനും സമ്മതിക്കാനും ഇടപെടാനും ഒന്നും ഉള്ള ഇടങ്ങളില്ല അപ്പം മാത്രമല്ല പഴയ മാതിരി പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവരുടെ കുറച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും അല്ല പണ്ടൊക്കെ മക്കളുടെ എന്തെങ്കിലും മക്കൾക്ക് പിന്നെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും രണ്ടായിരം മൂവായിരം രൂപ എവിടെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഇപ്പം അതും ഇല്ല കുടുംബശ്രീ പോയി ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കും മാത്രമല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ തിരിച്ച് അത് വീടുകളിലൊക്കെ പ്രോബ്ലം അത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡിപ്പ് ഇപ്പം നേരിട്ട് തിരിച്ച് വളരെ മോശമായിട്ടൊന്നും സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭർത്താവുമായിട്ട് വലിയ തർക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഹാരി ഐ ഇസ് നോ ലോങ്കർ മൈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ മീ എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ ഒരുപാട് ആണുങ്ങൾക്കുണ്ട് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് മുതലുള്ള നമ്മൾ കാണുന്ന ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കല്യാണങ്ങളിൽ പുരുഷനേക്കാൾ അധികം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സ്ത്രീക്കാണ് ഒരുപാട് കോളേജിൽ പോയ പെൺകുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റ ആൺപിള്ളരെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ എരുതിയിലോട്ടാണ് ഈ ശബരിമലയുടെ എണ്ണയും കൂടി ഇപ്പം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും എങ്ങനെ ലിഞ്ച് ചെയ്യാൻ കൂടി മടിക്കാത്ത അത്രയും മോശമായ രീതിയിലാണ് ഈ റെഡി ടു വേറ്റ് അടക്കമുള്ളവർ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവരുടെ റൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ ശബരിമലയിൽ പോകാൻ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ത്രീകളെയൊക്കെ മഹിഷികൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം മഹിഷികൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈ ഇത് ഇത് ഇത്തര ഇവരുടെ യുക്തിയൊന്നും അവരവരുടെ സ്വയം അവരവരുടെ പുറത്ത് അവർ പ്രയോഗിക്കത്തില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിലൊരു സ്ത്രീ എരുമേലിലോ എവിടെയോ പോയിട്ട് അതായത് ആ നട തുറന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്ന സകല പോലീസുകാരെ മുഖം അടച്ച് ശപിക്കുക ശപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ തലമുറകൾക്ക് ഭയങ്കര രോഗവും ഭയങ്കര പീഡകളും കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകും നിങ്ങളുടെ സന്തതികൾ മുഴുവൻ താറുമാറായി പോകും പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ അടുത്തും മന്ത്രവാദികളുടെ അടുത്തും ഒക്കെ ഓടി നടന്ന് കഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖം അടച്ച് അതായത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എല്ലാം നശിച്ചു പോകും എന്തൊക്കെ പറയട്ടെ പോയ സ്ത്രീകളെ അതായത് പോകാൻ ശ്രമിച്ച സ്ത്രീകളെ മഞ്ജുവിനെ അവരെയൊക്കെ പറ്റി ഇവർ പറയുന്നത് വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ പാപത്തിനുള്ള നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആ തെറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് തീർക്കും കാരണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് സുഖമില്ലാതാവും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റും ഇങ്ങനെ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഫുൾ ടൈം നിങ്ങൾ അനുഭവി ഈ ജന്മത്തിലും അനുഭവിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സന്തതി വരും വരെ അനുഭവിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും
അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത് വളരാൻ ഇങ്ങനെ സ്കോപ്പുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയും ഇവരുടെ അതേ വാദങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ പ്രയോഗിച്ച് നമ്മൾ അവരെ നിശബ്ദരാക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകരുതെന്നേ പറയുള്ളൂ മറിച്ച് ഈ കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യരെ ഈ പറഞ്ഞ അവരവരുടെ ജാതിക്കും മതത്തിനും പുറത്ത് മനുഷ്യനും മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടെന്ന് മനുഷ്യനും മനുഷ്യരായാലും പ്രകൃതി ആയാലും മൃഗങ്ങളായാലും ഒരു ജാതിക്കുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിനുള്ളിലോ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലല്ല ഈ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പുറത്തേക്ക് നോക്കാനുള്ള കഴിവാണ് നന്മ എൻ്റെ ജാതിക്കാർ മാത്രം നല്ലതെന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മതക്കാർ മതത്തിലുള്ളവർ മാത്രം നല്ലത് എന്ത് പറയുന്നതല്ല നന്മ എൻ്റെ ജാതിക്കും എൻ്റെ മതത്തിനും പുറത്തും നന്മയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ പറയാനുള്ള എബിലിറ്റി ആ ആ പറയാനുള്ള മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാ 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 ഉള്ള മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇടതുപക്ഷം ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യം വലിയ സങ്കടമാണ് കാരണം ഇതിപ്പോൾ പണ്ട് പറയുകയാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒരു തെണ്ടിയായിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നാലേ ഏ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളിതേ ഗുരുവായൂർ ചെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന സകല വഴിപാടും കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇടതുപക്ഷം കേരളത്തിൽ ഈ നവോത്ഥാനം കിസ് ഓഫ് ലവ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നടേ വന്ന് നിന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ബെഡ്റൂമിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ബെഡ്റൂമിൽ ചെയ്യണം ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സി പി എമ്മിൻ്റെ അനുകൂലികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കാര്യമായ ചലനവും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായതാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഉണ്ടായതാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മലയാള മനോരമ വ്യാഖ്യാനത്തെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇടത് നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചത് കിസ് ഓഫ് ലവ് വാസ് നോട്ട് ഫോർ കിസ്സിങ് കിസ് ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിൽ കിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമരം ആയിരുന്നില്ല അത് ശരിക്കും ഹിന്ദുത്വവാദവും ഹിന്ദുത്വവാദത്തിൻ്റെയും ഈ കേരളത്തിലെ മൈക്രോഫാസ് ഹിന്ദുത്വവാദം വളരാൻ അനുകൂലമായ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒറ്റ ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ മൈക്രോഫാസിസമാണ് സ്കൂളുകളിലായാലും കോളേജുകളിലായാലും പൊതുവിടങ്ങളിലായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ കാര്യം കാര്യത്തിലായാലും സ്വന്തം മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ഇടപഴകുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന മൈക്രോഫാസിസമാണ് അതിന് അതിന് വളക്കൂറ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വളക്കൂറുള്ളൊരു ബണ്ണ് ആ മണ്ണിനെ ഉഴുതി മറിച്ച് ദൂരെ കളയാനാണ് ഈ കിസ് ഓഫ് ലവ് ശ്രമിച്ചത് അല്ലാതെ ചുംബിക്കാൻ അത് അത് മലയാള മനോരമയുടെ വികൃത ബുദ്ധിയിലുണ്ടായ ഒരു 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 പദമാണ് ഈ രാഹുൽ നായ രാഹുലിൻ്റെ രശ്മി ഒന്നും ഇല്ല നേതാക്കളും ഒന്നുമല്ല അതും ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയാണ് അവരെ നേതാക്കളാക്കിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാണിയില്ലാത്ത ഒരു ഇടതുപക്ഷം നശിച്ചു പോവുകയേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയി നവോത്ഥാനം അയ്യോ പത്തോന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാലേ നയോ ഒരു ഫലം അത് കണ്ടല്ലോ കാരണം ഇത് സിൻസിയറിറ്റി അല്ല അത് സിൻസിയർ അല്ലാന്ന് ഞാനും മനസ്സിലാക്കും 